La siguiente conferencia a cargo de José López González y el tema que nos presenta es modelado físico y numérico de dispositivos para la extracción de energía marina. Buenas tardes, este, yo vengo de CISAN, les voy a presentar los trabajos que hemos hecho con respecto a esto de la extracción de energía marina. Los trabajos que les voy a, les voy a presentar corresponden a trabajos de maestría de dos estudiantes, Miguel Domínguez Sandoval y Luis Daniel Luna Aguilar, y otro que es el hidrogenerador, que es que eh, forma parte del proyecto Semilla Océano de la línea número 3. Entonces empezamos con la primera parte, la introducción, pues ya me ayudaron las presentaciones anteriores, un poquito que pues la demanda de energía eléctrica, todos vivimos inmersos en la electrónica, los aparatos eléctricos han venido aumentando considerablemente, el crecimiento de poblacional pues aunado con los aparatos eléctricos, incrementa la, la demanda de energía eléctrica y por supuesto los efectos adversos de eh, la producción de energía eléctrica con combustibles fósiles. Entonces, pues las acciones de los gobiernos, de la sociedad, pues es utilizar energías renovables, eh, la eficiencia de la energía, eh, eh, edificios inteligentes y principalmente pues la diversificación de la energía. Por un lado tenemos las fuentes de energía que no son renovables, en las que se encuentra el, el petróleo y el carbón y las fuentes de energía que es la solar, hidro, hidráulica, eólica, biomasa, oceánica y la geotérmica, en este sentido en la, geo, en la oceánica, pues tenemos la eólica que en el océano está relacionada con el oleaje, las corrientes y las mareas, eh, los gradientes térmicos, las mareas y las corrientes. Entonces les voy a hablar del dispositivo OWC de Miguel Domínguez Sandoval, que es un dispositivo de oscilación de columna de agua, consiste en dos cámaras este, invertidas, en las cuales cuando se meten en el agua se forma una cámara de aire en la parte superior, se pueden meter y se inunda todo de agua y posteriormente se le mete aire por las cámaras y queda este, este sello de agua. Entonces, al pasar el oleaje por, una, por las cámaras, al tener diferente área transversal, se produce mayor fuerza en una que de otra y se genera un flujo de aire en este, en este conducto. Entonces, se hicieron algunas... algunas este, análisis de las fuerzas, obtuvimos esta relación de áreas con las alturas, vimos qué pasaba con el nivel del agua y el nivel de, en las columnas de oscilación y entonces eh, construimos un modelo físico para probarlo en el canal del laboratorio, es un, son dos cámaras sencillamente de, de acrílico conectadas en la parte superior por un tubo de PVC se construyeron unos sensores de nivel ultrasónico, estos sensores los construimos ahí en el laboratorio, se compraron sensores de presión para ponerlos en el agua y las pruebas consistieron en alturas de ola de 10 centímetros, 10, 15, 20, con diferentes periodos de 1 hasta 3 en las diferentes alturas y tenemos sensores de presión 5, sensores ultrasónico 2, uno de cada lado, aquí tenemos un sensor ultrasónico que nos va a dar el nivel del agua conforme pasa el, el, el oleaje y sensores de superficie para ver qué pasaba antes y después del, del dispositivo. Ah, ¿Qué pasó? Ah. Bueno, ahí tenemos un, este, un pequeño video del, del experimento en donde se puede ver el paso del oleaje y cómo eh, esta es una cámara que tiene mayor área y esta es la cámara que tiene menor área y entonces aquí hay pues cierto amplificación del, del movimiento y la idea es aprovechar el flujo de aire en, en esta tubería. Entonces, con los diferentes experimentos se obtuvo estos resultados para, pues, para todas las pruebas, en las cuales se ve pues, que, como era de esperarse que a mayor altura de ola se tenga mayor energía o mayor variación de la columna de agua, 
pero, por ejemplo, aquí resumimos el periodo de 1 con las diferentes alturas de ola y vemos que el dispositivo y concuerda muy bien con el, el periodo de resonancia del dispositivo que se encuentra más o menos como en 1.1. Y entonces, bueno, este es uno de los resultados del, de la tesis. Nos, eh, por ejemplo, lo que queremos es ponerle esta turbina a Wells y el flujo de, del, del aire, aquí se puede ver cómo el flujo del aire va para un lado, después cambia en el otro sentido y la turbina pues sigue generando en el mismo sentido. ¿no? Entonces, con esto podemos… El, el, la ventaja de este dispositivo es que pues, no tiene partes móviles más que la turbina que es de aire, pues ya es una tecnología desarrollada y pues no tiene más partes móviles. ¿no? La otra es de que, por ejemplo, allá en, en Yucatán se puso este geotubo para proteger la playa, esta es una playa allá en Yucatán que tiene problemas de erosión, se puso un geotubo y no voy a decir si funcionó o, no, o funcionó bien o funcionó mal, pero se formó esta estructura de arena, entonces la idea es de que pongamos este dispositivo que además de que protege la playa, pues nos va a generar electricidad. Ahora les voy a hablar un poquito del hidrogenerador Hypa, que es del proyecto Semia Océano. Este, este dispositivo empezó con el proyecto Impulsa, que era de salación de agua de mar con energías renovables. Era un dispositivo flotante que tenía una carcasa, la cual hacía que las líneas de corriente pegaran en un solo lado del álave. Tenía un conducto interior que pegaba del otro lado, direccionaba el flujo y pegaba del otro lado y unos concentradores. Entonces, esto es pues algo ilustrativo de cómo era, era un sistema flotante. Después, ahora volvimos a retomar dentro del proyecto Semia Océano y, vemos, y vimos que la carcasa, pues en lugar de ayudarnos, impedía que el flujo de agua pasara por aquí, pues sí nos aumenta la velocidad de las corrientes, pero como es un sistema abierto, mucha del agua se iba por las partes este, laterales. ¿no? Entonces, lo que decidimos es quitarle la carcasa y ver qué pasaba. Hicimos simulaciones con Open Foam y con Dual Physics y finalmente obtuvimos este diseño de hidrogenerador que ahora ya se llama Hypad porque tiene estos este es este, rotores de paletas aparte de los rotores verticales. Ya tenemos el diseño, pues digamos, final y también hicimos, hemos hecho análisis y simulaciones con Dual Physics de cómo sería el funcionamiento para ver también su su eficiencia y lo que queremos es construir estas gráficas de eficiencia, que estas gráficas se hicieron pues, con el generador impulsa, en donde vamos variando el torque y la velocidad de la corriente y obtenemos la potencia y estos pues, son los puntos del, del laboratorio y las curvas de ajuste. Entonces, lo que queremos es hacer lo mismo con, el, con, este, con este dispositivo. Ya lo estamos construyendo y pues, próximamente vamos a hacer las pruebas. Ahora les quiero hablar de la cimentación de una plataforma para un aerogenerador. Esta es un trabajo de, de un estudiante de maestría, también los dos ya se graduaron el año pasado recientemente. Tenemos que una cimentación de un aerogenerador flotante pues va a estar expuesto a oleaje, corrientes, marea, viento y la boyanza. O sea, por ejemplo, cuando aumenta la marea, tiene más empuje hidrostático, entonces tenemos las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. En este caso, lo que se intentaba pues, es ver a qué fuerzas estaba sometida la plataforma y en ese sentido tenemos diferentes tipos de plataformas o cimentación de un aerogenerador flotante. Este es un caso típico de una plataforma para un aerogenerador. Aquí vemos que es pues, con tres patas, una monopila, pueden ser atención, atención con un ángulo o en catenaria. Pues lo que hizo el estudiante es ver, hacer una simulación de qué pasaba con las fuerzas y con la catenaria cuando teníamos oleaje o corrientes, cómo se movían y empezar a investigar el comportamiento de una plataforma con líneas catenarias y con líneas a tensión. Entonces lo que hizo fue agarrar las características de pues ya esta plataforma no se diseñó, sino ya se, ya se tomó de, de, de la literatura y se obtuvieron las rigideces que son importantes para 
el movimiento de la plataforma. Entonces, podremos darnos cuenta que esta, este tipo de cimentación será menos rígida que esta. ¿no? Entonces, los casos que se evaluaron fueron oleaje con 1, 4 y 8 metros, periodos de 6, de 10, de 14 y velocidades de viento de 7 hasta 75 metros por segundo. Aquí les presento algunos resultados que se obtuvieron con el modelo Open Foam de las fuerzas con los diferentes, con las diferentes este, casos de oleaje y los diferentes este, eh, vientos. Las fuerzas que se obtenían, entonces aquí se obtenían las presiones del modelo numérico y se calculaban las fuerzas. Después también se, diseñ, se modeló el aerogenerador en un principio pues estático, eh, no se llegó a tener un, un modelado dinámico de, de toda la plataforma, pero lo que sí se obtuvo, pues fue este modelado, que es el viento y el oleaje so, sobre la plataforma y el aerogenerador de forma estática y posteriormente con un, una matriz de rigidez se vio cuál sería el desplazamiento. Y bueno, eso es, creo que, todo lo que tenía para presentarles es lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, gracias, José. Muchas gracias. Queremos hacer una pregunta, Judith, por favor. Gracias. ¿De cuánta energía estamos hablando? Por ejemplo, cuando decía que se podría poner el, el primer modelo entre el tubo ese que se puso ahí enfrente de lo que es de CISAL, sí. este, ¿serviría para proporcionar suficiente energía a Casisal o al pueblo? Bueno, de eso dependería de cuántos dispositivos pongamos. ¿no? Ahí como vimos estaba diseñado para un oleaje de 1.5, de periodo allí en Cisal tenemos oleaje digamos como de 4, entonces tendríamos que diseñarlo para ese, para ese tipo de oleaje específicamente y dependiendo de cuántos dispositivos pongamos, podríamos decir que podríamos generar un kilowatt o dos kilowatts, dependiendo de la cantidad de dispositivos que tengamos. ¿no? Pero en un principio yo creo que lo primero sería ver que esté funcionando, que haga lo que nosotros queremos y después pues, ya podemos pensar en pues, querer satisfacer la demanda eléctrica. Otra pregunta por acá, Eduardo. Este, eh, no, ¿No han ex, eh, explorado, por ejemplo, aprovechar la variación de nivel directa con un flotador en vez de una turbina eólica? Porque pienso que una turbina de hélice no es muy eficiente. ¿no? Exacto, bueno, eso, eso ya lo hemos evaluado también. Este dispositivo realmente es muy barato, ¿no? entonces podríamos decir que la producción de energía eléctrica está relacionada con su costo. Entonces, si el costo es muy barato, el costo de producción es muy barato, pues entonces, aunque sea menos eficiente, pues la relación va a ser mayor, ¿no? el beneficio va a ser mayor. Eh, lo otro es de que si las, las turbinas de eje, por ejemplo, de eje horizontal son más eficientes, hay mucha literatura, entonces en un principio esta idea fue estudiar algo que todavía no, no fuera muy comercial. Y bueno. Muchísimas gracias. gracias. 